So good evening and uh, welcome again to yet another mentorship live session. Thursday night it is 8.30 p.m. 22nd of August 2019. And uh, as always, first few minutes talk about the index and then we'll take up all your doubts. I hope um, that I'll manage to answer each and every doubt of yours. So back to the trading view. Uh, chart which I've been using for the last few weeks uh, because um, I've drawn this price channels based on RSI or channels based on RSI all right so I'll mix up Hindi and English uh, uh, and share uh, the nifty view so let um, uh, daily chart hai. And we have done this RSI based channel analysis weekly charts. Pe kiya tha. Ye raha. These are the two channels. And uh, three months ago, we were talking about the support coming in from 10,800, which we have done. उसके बाद हम लोग ने फर्दर एनालिसिस किया था कि ये जो बाउंस बैक है ये ऊपर में 11200 ये जो बैंड था सपोर्ट रेजिस्टेंस पोलैरिटी का बैंड इसको जब तक नहीं निकालता है तो इस पे सेलिंग रहेगा बाजार पे और एग्जैक्टली exactly लास्ट चार दिन का जो सेल ऑफ रहा है इसने दो दफा कोशिश किया इट ट्राइड ट्वाइस टू टेक आउट दैट लेवल द रेजिस्टेंस जोन ऑन द अपसाइड बट नाउ जस्ट कंप्लीटली गिवन अवे आम Clean breakdown, channel breakdown, 10,800 broken on a closing basis. On a closing basis, pe market ne 10,800 ko toda which is a strong sign of bearishness. Now what? In terms of level or in terms of levels, hum log ne teen hafte pehle 10,800, 10,400 and 10,000. So three weeks back, we had done our calculation of levels which had come down to 10,800, 10,400 and then the psychological 10,000 level. Why these levels and how these levels were calculated were all discussed in that video which was named tail of two channels. Now the important thing is what is the probability, what is the chance that 10,400 or 10,000 will come. So most important thing abhi apne ko ye samajna hai कि अगर बाजार और फिसलता या क्या बाजार और फिसलेगा 10,800 पे नजर तो था एंड आज बाजार ने ये 10,800 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ दिया है तो व्हाट आर द चांसेस ऑफ 10,400 तो टू एनालाइज दिस आई विल चेंज माय चार्ट टू अ लाइन चार्ट और मैं आरएसआई यहां पे मैंने 14 पीरियड आरएसआई लिया है 14 पीरियड आरएसआई के साथ आई एम गोइंग टू डू अ कंपैरिजन एक चीज जो आपको स्ट्रेट अवे दिखेगा वो ये है दैट द मार्केट हैज स्टार्टेड मेकिंग लोअर लोस एंड द आरएसआई हैज स्टार्टेड मेकिंग सॉरी द आरएसआई हैज स्टार्टेड मेकिंग हायर लोस इसको टेक्निकल एनालिसिस के पार्लेंस में पॉजिटिव डाइवर्जेंस बुलाया जाता है हम लोग मेंटरशिप में इसको पीसीडी या फिर पॉजिटिव क्लासिकल डाइवर्जेंस बुलाते हैं एंड फर्दर मोर इन आवर मेंटरशिप प्रोग्राम वी टर्म इट एज एन इंटरमीडिएट पीसीडी या फिर इंटरमीडिएट पॉजिटिव क्लासिकल डाइवर्जेंस दिस काइंड ऑफ क्लासिकल डाइवर्जेंसेस जनरली डाउन ट्रेंड में ही बनते हैं एंड दीस आर अ साइन दैट द मार्केट इज फॉलोइंग बट द पेस एट व्हिच इट इज फॉलोइंग फर्दर डाउन इज इज स्लोइंग अप is slowing down means bazaar niche gir to raha hai lekin the rate at which it is falling down is actually gaining momentum so momentum indicators are making higher lows lekin isse kuch conclude nahi kar payenge we will not be able to uh, conclude in a concrete manner that the market will not fall further down in fact many a case in many instances we do notice that the market slips 
बाजार और नीचे फिसलता है नाउ आई विल शेयर विद दिस फर्स्ट थिंग इज व्हेन द मार्केट स्पेशली द इंडेक्स ब्रेक्स अ सिग्निफिकेंट लेवल एंड फॉर मी 10800 इज अ सिग्निफिकेंट लेवल बिकॉज वी एंटिसिपेटेड द लेवल एंड द मार्केट रिस्पेक्टेड दैट लेवल फॉर फ्यू डेज now the million dollar observation going forward i think tomorrow is a very important day for the market do we bounce back and go and close above 10800 or not if tomorrow we see that the market bounces back and closes inside the channel or goes inside 10800 then this is a trap this is a clean trap on the contrary agar ये 10,800 के नीचे ही रहता है इवन ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड इवन ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस देन दिस फॉल इज फॉर रियल एंड दिस फॉल हैज इनफ पॉसिबिलिटी ऑफ स्लिप टूवर्ड्स 10,400 क्या ये डाइवर्जेंस काम करेगा वेल दिस डाइवर्जेंस इज शेपिंग अप ये डाइवर्जेंस अभी तक कंप्लीट कंफर्म हुआ नहीं है and we all know that from a trading perspective immediate divergences are far superior than intermediate divergences we also know that these kind of pcds are signs of a stoppage and not signs of reversal so what we can see is maybe the selling will slow down but the selling will stay the market can slip down the market can slip further down the rate at which it will slip will slow down this is a possibility so case number 1 the best case scenario for those who are hoping for a bounce back is if it comes immediately tomorrow and the market closes above 10800 then there is a high chance aaj ka sell off trap tha agar ye aisa nahi hota hai aur 10800 ke niche hi kal ban deta hai aur weekly close bhi waise hi hota hai then we are slated for another round of selling aur wo jo selling aayega usme short traders aapko dhyan mein rakhna padega ki ye jo next leg of fall hoga wo ho sakta hai ki utna sharp na ho to those who are shorting the market aap you keep your anticipation or expectation of profits limited kafi had tak सेल ऑफ हो चुका है और बाजार अभी पीसीडी स्ट्रक्चर्स बनाने चालू कर रही है दीज पीसीडी स्ट्रक्चर्स आर नॉट साइंस ऑफ रिवर्सल दे आर दे आर साइंस ऑफ स्टॉपेज सो द रेट ऑफ सेलिंग माइट स्लो डाउन दीज आर ऑल अजम्पन्स दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज बट द मार्केट विल डू और द मार्केट विल डू बट वेन आई लुक इन टू दिस दल स्ट्रक्चर इट लुक्स वीक टू मी मैं ज्यादा न्यूज फाइनेंशियल मार्केट न्यूज फॉलो जानबूझ के नहीं करता हूं बट आई एम श्योर विद दिस काइंड ऑफ फॉल स्पेशली जो आज दिखा आपको मीडिया में काफी पेसिमिज्म दिखना चालू हो जाएगा लोग दस हजार का बातचीत करना प्रॉबेबली स्टार्ट भी कर देंगे जो हम लोग तीन चार हफ्ते पहले ही डिस्कशन डिस्कशन कर रहे थे सो so, it will be an interesting week it will be a very interesting day tomorrow and it will be a very very interesting following week if this is a trap then ye bazaar wapas is low pe nahi aayega for months if this is not a trap then ye 11200 ka level nahi aayega for many months so we will get a lot of clarity in terms of the structural damage that prices have done over the next day and the following week from a trading perspective strategically uh, i would suggest long only portfolios jo hai aapke long term cash portfolios jo hai i am a big believer and i am also an investor in nifty bees i always buy in these kind of falls i look i not look i will be adding more to in in tomorrow's trade in terms of stocks look at the weekly monthly charts and find long term supports and you can accumulate that is in the cash portfolio 
short term long trades you do only when you have a strong hook set up bina strong hook set up ke aap koshish na kare is bazar ko capture karne ka from a long trade point of view short traders uh, previous lows are broken so breakdown trades yahan banta nahi hai i am not a big believer of breakout trades anymore swing traders wait for a bounce back but i think short traders ko aage ja ke agar aap daily time frame trade kar rahe ho if you're trading the daily charts you find it little difficult to extract big profit uh, big profits on the downside i am not bullish but i sense that the rate of bearishness might slow down because a lot of people will now go bearish when a lot of people go bearish that is a very good environment to trap so we'll see we'll see for another week and see what the market does and how it Please out. That's our view on the Nifty. चलिए आगे बढ़ते mentorship community, mentorship traders. Please आपके questions post कीजिए मैं एक-एक करके I'll answer all your doubts.